عندنا في الشيء الثاني الجزئية الثانية في الدرس اللي هو قانون الميل حق السرعة المتوسطة أو بالعموم السرعة المتجهة قانون الميل حق السرعة اللي هو يساوي d final ناقص d يعني d السرعة الإزاحة النهائية ناقص الإزاحة الابتدائية مقسوما على الزمن النهائي ناقصا الزمن الابتدائي فيعطينا الميل حقه يعطينا الميل حقه بعدين عندنا هنا حاجة مهمة بعد القانون هذا حق الميل اللي هو تحديد السرعة تحديد السرعة أحيانا يكون باتجاه الموجب وأحيانا باتجاه السالب كيف يكون باتجاه الجو... متى يكون باتجاه الموجب متى يكون باتجاه السالب الآن نحن عندنا إحداث البياني هذا هذا إحداثيات بيانية هنا عندك X هنا Y بالمعروف انه هنا ارقام موجبة وهنا سالبة صح؟ وهنا موجبة وهنا سالبة هذه ما علينا منها وهذه ما علينا منها نبغى نتكلم عن الخط المستقيم هذا بمعنى يعني بمعنى الاشارات الموجبة والسالبة بمعنى ان الموجب يتجه باتجاه اليمين والسالب يتجه باتجاه اليسار او الشمال يعني اليسار طيب اذا كانت في سيارة هنا سيارة هنا ها سيارة رايحة باتجاه الموجب بسرعة 5 متر لكل ثانية ثم تباطأت إلى أن تصبح 2 متر لكل ثانية الآن كيف نحدد إنها, أنها باتجاه الموجب أو باتجاه السالب أول حاجة نحن نلاحظ أنه في بداية كانت سرعتها صفر وصفر ثم تسارعت إلى سرعة 5 متر لكل ثانية إذا هو يتجه باتجاه الموجب بما أنه كان صفر يعني لا موجب ولا سالب ثم تزايدت السرعة من الصفر حتى خمسة فإنها هي في تزايد لأنها مرت في واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم تباطأت إلى أن أصبح الاثنين متر لكل ثانية معناته في فترة التباطؤ هي تتجه باتجاه اليسار بعد ما كانت تتجه في اتجاه اليمين لان احنا افترضنا انه اتجاه اليمين هو اتجاه الموجب واتجاه اليسار هو اتجاه السالب فان اي سرعه تتزايد تتزايد فهي في جهه الموجب واما اذا كانت تتناقص فهي تذهب باتجاه السالب لانها اذا استمرت في التناقص اثنين واحد متر بعد كده وقفت صفر صفر متر لكل ثاني اذا هي واقعه في النص معناته هي كانت قدام ثم تعود للخلف تعود للخلف تعود للخلف حتى تصل في جدار حتى تصل في جدار القيمة السالبة إذا نستنتج من هذا الكلام إنه السيارة إذا كانت تتزايد ثم يعني نعدل هذا إذا كانت السيارة إذا كانت سرعة السيارة باتجاه الموجب باتجاه الموجب ثم تزداد سرعتها فنسميها يكون السرعة حقتها موجب يعني إذا كانت تتجه باتجاه الموجب وتتزايد فهي موجب أما إذا كانت باتجاه الموجب وتتناقص فهي نسميها باتجاه السالب خلاص طيب إذا كانت تتجه باتجاه السالب وتتزايد فهي باتجاه السالب أما إذا كانت أما إذا كانت تتجه باتجاه السالب باتجاه السالب ثم تتناقص فهي باتجاه الموجب فهي باتجاه الموجب يعني هي قاعدة تمشي باتجاه السالب وتتناقص يعني كانت ماشية خمسة ثم أصبحت اثنين بما انها تتناقص فهي تقترب من حاجز الموجب وبما انها تقترب من حاجز الموجب فهي موجبة اما اذا كانت تسير وتتزايد باتجاه السالب فهو سالب اما اذا كانت تتجه باتجاه الموجب وتتزايد فهي موجب واذا كانت تتجه باتجاه الموجب 
وتتناقص فهي سرعة سالبة وبهذا مثل لك في صفحة 45 عندي ما يسمى ب ال شو اسمه هنا يتحرك وين 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 وين, وين؟ أخرى تجد أن الميل خط البياني هو سالب خمسة وبذلك فإن سرعة الجسم المتجه هي سالب خمسة وهذا يعني أن الجسم انطلق من موقع موجب متجه نحو نقطة الأصل وأنه يتحرك في الاتجاه السالب بمعدل خمسة متر لكل ثانية